that took place last night and they are current. The perpetrators targeted specifically Swedish supporters who were in Brussels to attend a Red Devils soccer match. Two Swedish compatriots passed away. A third person is recovering right now from severe injuries. We did not let the supporters leave home until we were certain that it could be done in a safe manner. En fait, on était juste en train de marcher dans la ruelle parce que je venais de sortir de, de mon réunion de travail. Et du coup, il y avait une personne qui était en fluo euh, orange. Même, je suis encore même encore sous le, sous le, sous le choc parce que c'est la première fois que j'assiste à, à une fusillade comme ça. Et le gars, il criait. Et à un moment donné, moi, j'ai entendu juste des coups de feu et je suis resté, je suis resté figé en fait. Je ne savais pas, je voyais, des gens, je voyais deux personnes courir. Les voitures, dès qu'ils arrivaient au feu rouge, ils accéléraient, ils accéléraient ils ne s'arrêtaient pas. C'était juste horrible en fait. Et... It's crazy, of course. It's um, it's a uh, it's a hit against democracy. It's a hit against um, uh, the free of uh, speech, the freedom of speech, um, and uh, to be a target as a country uh, like Sweden. It, It feels sick. It feels uh, definitely against democracy. Uh, beaucoup de stress, quand même. On va pas se mentir. Beaucoup de stress parce que c'est pas 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 anodin. En plus, euh, bah, on était beaucoup dans le flou pendant quand même plusieurs euh, trentaines de minutes, voire plusieurs heures. Puis ouais, pendant plusieurs heures, on savait pas trop quoi faire. On devait rester sur place. Et ouais, c'est beaucoup de stress, un peu de peur. Et on est, on a envie que ça se finisse et qu'on rentre, quoi. Quand même. 